Você que está pensando fazer aquele churrasco na virada do ano, ei, Chocotone, Scooby já comprou a carne? Na virada do ano tem o quê? Tem pernil? Vai ser na casa do Micael churrasco. Me convida, viu, Ju? Diz ela que vai ter esse churrasco aí na casa do Micael, que eu não sei quem é, mas eu já estou me convidando. Porque a gente fala agora sobre o preço da carne bovina. Os constantes aumentos têm pesado no bolso do consumidor. A saída tem sido pesquisar, 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 pechinchar, mas mesmo assim está difícil. Se tem algo que vale ouro, é a carne vermelha que vende no Brasil. Os preços variam de acordo com o um pedaço do boi, mas se o Robert Maia só compra os de qualidade para comercializar em seu negócio. Por mês, a conta de carne é alta, mais de 6 mil reais. A inflação está muito alta, a carne com constantes aumentos, né? reajustes, está ficando praticamente insustentável. Até porque também eu tenho um comércio de alimentação né? e se a gente fosse repassar para o cliente, consumidor final, todo o, o aumento do consumidor não dá... E ia aumentar em 15 em 15 dias, então a gente acaba diminuindo sempre a margem de lucro. Então tá complicado. Mas nem precisa comprar em grande quantidade para gastar muito. O frango, o peixe, né? E aí se todo mundo fizesse assim, continuaria, ela baixava, né? Mas como no, todo mundo precisa de se alimentar da carne, aí continua assim. O consumidor não é o único que sente no bolso a alta da carne vermelha. Este comerciante diz que os preços estão mais caros desde o ano passado. Mesmo assim, é preciso fazer um esforço para que o produto não pese tanto no bolso do cliente. Desde o começo do ano, a carne vem aumentando e um aumento contínuo, né? ela não, não para de aumentar. Agora, no final do ano, tivemos um, é, um tempo, ela não aumentou, mas também não baixou. E com isso, o consumidor... É, que ia preparar uma sede de Natal, um Réveillon, passa aí nas carnes mais em conta, uma carne de segunda, que, consequentemente, isso às vezes diminui um pouco as vendas na loja. Segundo o que aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, as carnes ficaram 9,98% mais caras em 2021. O que interfere na alta é a inflação, de 10,4% no acumulado de 12 meses. O filé mignon subiu 25,23%, o peito 15,11%. Alcatra, patinho, picanha e contrafilé, por exemplo, superaram os 14%. São os cortes que costumam ser os mais caros nos açougues. E esses preços, a tendência é que se mantenham em 2022, se a rota da economia, ou seja, a direção que vem sendo dada à economia pelo governo, não mudar. Só para se ter uma ideia... Quando as famílias brasileiras buscando outras fontes de proteínas, ao invés da carne vermelha, como carne de frango, carne suína e ovos, se deparou com aumentos aí que chegam em torno de 30%. Principalmente quando vai em busca de cortes específicos de carne. Então não foi um ano nada fácil para pôr a comida na mesa e a gente fica muito preocupado com a perspectiva da economia para o ano 2022. Com preços lá no alto, a preocupação do consumidor é com o ganho de nutrientes através da carne, que é a principal fonte de proteína para a maioria dos brasileiros. Mas tem saída, viu? Quer ver um bom exemplo? O ovo. O ovo é uma excelente proteína. Ela é o segundo melhor alimento, só perdendo para o leite materno. Tem diversos nutrientes, além de ser proteico, fácil e versátil. A gente pode fazer um monte de receitinha com ovo, por exemplo, para o almoço. Você pode fazer uma fritada com vários legumes. Você pode fazer o velho bom omelete para o jantar. De manhã você pode até fazer um pãozinho de frigideira com o ovo. E aí você vai ter opções super proteicas para o seu dia a dia. Então, na falta da carne, substitua pelo ovo.